ఒకప్పుడు అరవై ఏళ్ళు దాటితే నేను ముసలితనం వచ్చేసింది ముసలి వాళ్ళని అయిపోయాం అని భౌతికంగానే కాదు మానసికంగా కూడా ఫీల్ అయ్యేవారు కానీ ఇప్పుడు చాలామంది అలా ఫీల్ కావడం లేదు ఎందుకంటే అరవై ఏళ్ళ తర్వాత కూడా చాలా యాక్టివ్గా ఉంటున్నారు లైఫ్ ఎక్స్పెక్టెన్సీ సగటు జీవిత కాలం బాగా పెరుగుతోంది అందువల్ల డెమోగ్రఫీ అంటే సైన్స్ ఆఫ్ పాపులేషన్ జనాభా శాస్త్రము ఇప్పుడు ముసలి వాళ్ళను రెండుగా వర్గీకరించింది యంగ్ ఓల్డ్ 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 అని అంటే ముసలి వాళ్ళలో కూడా యువ ముసలితనం అలాగే ముసలి వాళ్ళలో ముసలి వాళ్ళు అని గతంలో వర్గీకరించింది యంగ్ ఓల్డ్ అండ్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ అని సిక్స్టీ టు ఎయిటీ యంగ్ ఓల్డ్ అని ఎయిటీ అండ్ అబౌవ్ ఓల్డ్ ఓల్డ్ అని వర్గీకరించింది ఓల్డ్ ఏజ్ ఎప్పుడు వస్తుంది వృద్ధాప్యం ఎప్పుడు వస్తుంది ముసలితనం ఎప్పుడు వస్తుంది వృద్ధులు అంటే ఏ వయసులో వాళ్ళని వృద్ధులు అనాలి డబ్లిన్కి చెందినటువంటి ట్రినిటీ కాలేజ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ న్యూరో సైన్సెస్కి చెందిన శాస్త్రవేత్త ఇయాన్ రాబర్ట్సన్ సో ఈ ఇయాన్ రాబర్ట్సన్ నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్ నుంచి మానవ మేధస్సు పైన మెదడు పైన ఆయన ఇతోధికంగా పరిశోధనలు జరుపుతున్నాయి ఆయన చెప్పింది ఏంటంటే నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫోర్లో తాను ఫస్ట్ టైం పరిశోధన మొదలుపెట్టినప్పుడు ఈ బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అంటారు ఇప్పుడు హార్ట్ అటాక్ లాగా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ కూడా వస్తుంది బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వచ్చిన పేషెంట్ల సగటు వయసు తీశాడు ఎవరేజ్ ఏజ్ సెవెంటీ టూ ఇయర్స్ ఉండే నైంటీ నైన్కి వచ్చేవరకు ఇది ఎయిటీ టూ ఇయర్స్కు మారింది అంటే టెన్ ఇయర్స్ పెరిగింది బ్రెయిన్ ఇంప్రూవ్ ఫంక్షనింగ్ ఎనభై ఏళ్ళ వరకు కూడా మనిషి వృద్ధుడు కాదు మనిషికి ముసలితనం రాదు ఇది బయాలజికల్గా సైకాలజికల్గా రెండు రకాలుగా కేవలము సైకాలజీ కాదు బయాలజికల్గా కూడా కాదు అంటాడు కారణం ఏంటంటే ముసలితనము కూడా మానసికమైన ఫంక్షను శారీరకమైన ఫంక్షన్ సో మెదడును ఈ ఇయాన్ రాబర్ట్సన్ హ్యూమన్ బ్రెయిన్ ఈజ్ ఆల్సో లైక్ ఎ ప్లాస్టిక్ ప్లాస్టిక్ లాంటిది ఇది మనము ఉపయోగిస్తున్న కొద్దీ ఈ బ్రెయిన్ పనిచేయడము కానీ దీని సామర్థ్యం కానీ దీని స్వభావం కానీ స్వరూపం కానీ మారుతూ ఉంటుంది అని చెప్తాడు ఇది దేనిపైన మారుతూ ఉంటుంది ఆధారపడడము అనేది అంటే మనం ఆలోచించడం పైన మనం నేర్చుకోవడం పైన మన అనుభవం పైన ఎక్స్పీరియన్స్ పైన లెర్నింగ్ పైన థింకింగ్ పైన ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్తారు అందువల్ల మనకు ఈ మూడు అంశాలు ఎక్స్పీరియన్స్ థింకింగ్ లెర్నింగ్ గనక రిచ్గా ఉంటే చాలా ఎక్కువగా ఉంటే వారు ఖచ్చితంగా వారి మెదడు మరింత ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది అని ఆయన చెప్పేది అంటే ముఖ్యంగా ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ టు ఎయిటీ ఇయర్స్ మధ్యలో ఉన్న వాళ్ళు వీరు థర్టీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ప్రొడక్టివ్ అండ్ యాక్టివ్ లైఫ్ ఉండగలుగుతుంది దీనికి ఆయన ఏడు అంశాలు చెప్తాడు ఏం చేయాలని సో యాభై నుంచి ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో మీరు ఏమి చేస్తే మీ మెదడు షార్ప్గా ఉంటుంది మీ మెదడు ముసలితనాన్ని దూరంగా పెడుతుంది వృద్ధాప్యాన్ని దూరంగా పెడుతుంది అంటే ఆయన చెప్పిన ఏడు పనులు చేయాలి అంటాడు మనం అందరము చేయగలిగే పనులు ఏం కష్టం కాదు ఒకటి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజెస్ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ సో యాక్టివిటీ బట్టి మన మే మెదడు సామర్థ్యం కానీ స్వభావం కానీ స్వరూపం కానీ నిర్ణయించబడుతుంది అందువల్ల ఏరోబిక్ ఫిట్నెస్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది చాలా కీలకం మీరు వాకింగ్ చేస్తారా రన్నింగ్ చేస్తారా జిమ్కి వెళ్తారా ఓ యోగా చేస్తారా మీరు ఏమి చేస్తారన్నది పాయింట్ కానీ ఫిజికల్ యాక్టివిటీ అనేది మనిషిని శారీరకంగానే కాదు మెదోపరంగా కూడా చాలా చురుగ్గా ఉంచుతుంది ఇది మొదటిది రెండవది మెంటల్ స్టిమ్యులేషన్ అంటే మనము థింక్ చేస్తే మన మెదడు పనిచేస్తుంది ఇప్పుడు భూ థింక్ చేయని మెదడు ఏ అసలు శరీరంలో ఏ అవయవమైనా మనం ఉపయోగించడం మానేస్తే ఆ అవయం కాస్త పనిచేయడం మానేస్తుంది సో మీరు అందువల్ల మనిషి మేధస్సుకున్న క్యారెక్టర్ ఏంటంటే దాన్ని ఉపయోగించాలి సో మనం ఉపయోగించే ఎంత ఉపయోగిస్తే అది అంతగా మనకు పనిచేస్తుంది దాని సామర్థ్యం పెరుగుతుంది అందువల్ల మెంటల్ స్టిమ్యులేషన్ యూ షుడ్ థింక్ 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 ఎంత ఎక్కువగా ఆలోచిస్తే ఆలోచించంటే బాధపడుతూ చి విచారిస్తూ కాదు డై వైవిధ్యభరితంగా నీ మెదస్సును ఉపయోగించితే మేధస్సును ఒక మంచి ఆలోచనలతో కనుక ఉపయోగిస్తే మెదడు ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఇది రెండవది మూడవది ఏంటంటే లెర్నింగ్ నేర్చుకునేవారు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు అందుకే మీరు గమనించండి కొంతమంది ఎనభై ఏళ్ళ వయసులో తొంభై ఏళ్ళ వయసులో డెబ్బై ఏళ్ళ వయసులో కూడా పిహెచ్డీలు చేస్తుంటారు 
కొత్త సబ్జెక్టులు నేర్చుకుంటారు కొత్త లాంగ్వేజెస్ నేర్చుకుంటారు వాళ్ళకు అవసరమేంటి అని ఇటీవల మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్లో సీటు కొరకు కూడా ఏజ్ లిమిట్ ఉండకూడదని చర్చ రావటానికి కారణం ఇది అందువల్ల లెర్నింగ్ యాజ్ నో ఏజ్ లిమిట్ నేర్చుకోవటానికి వయోపరిమితి లేదు చాలామంది రిటైర్ అయినాక కూడా చదువుతూ ఉంటారు సో లెర్నింగ్ యాజ్ నో ఏజ్ లిమిట్ అండ్ మోర్ యూర్ మో మీరు ఎంత నేర్చుకుంటే అంత ఎక్కువ నేర్చుకోగలుగుతారు నేర్చుకోవడం పెరుగుతున్న కొద్దీ నేర్చుకునే సామర్థ్యం కూడా పెరుగుతుంది నేర్చుకునే సా నేర్చుకుంటున్న కొద్ది కొత్త విషయాల్ని అది మన మీద ఒక సైకలాజికల్ ప్రభావం కూడా చాలా ఎక్కువగా పడ పడుతుంది ఒక పాజిటివ్ సైకలాజికల్ ఇంపాక్ట్ పెరుగుతుంది ఇది మూడోది అందువల్ల ఆలోచించండి నేర్చుకోండి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయండి ఇక నాలుగవది ఏంటంటే స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి స్ట్రెస్ అనేది హ్యూమన్ మెమరీకి పెద్ద శత్రువు మీ జ్ఞాపక శక్తి తగ్గటానికి ఓ ముఖ్యమైన కారణాలు స్ట్రెస్ అది ఎక్కువ స్ట్రెస్ పడినా ఎక్కువ కాలం స్ట్రెస్ పడినా కూడా మన మేధస్సు ఆరోగ్యం పైన అది చెడు ప్రభావం చూపుతుంది స్ట్రెస్ అంటే చాలామంది అనుకుంటారు నేను పది గంటలు పనిచేస్తే స్ట్రెస్ రెండు గంటలు పనిచేస్తే స్ట్రెస్ కాదు అని అది కూడా తప్పు స్ట్రెస్ అనేది ఒక సైకలాజికల్ ఫంక్షన్ ఇప్పుడు ఉదాహరణకు మనకు నచ్చని పని చేస్తే తొందరగా ఒత్తిడి ఫీల్ అవుతాం మనకు నచ్చిన పని చేసామనుకోండి అసలు ఒత్తిడే ఉండదు ఇప్పుడు నాలాంటి వాడికి చదువుకోవడము రాసుకోవడము మాట్లాడుకోవడము ఎన్ని గంటలు చేసినా ఒత్తిడి ఉండదు కానీ నాకు నచ్చని పని చేశారనుకోండి ఒత్తిడి ఉంటుంది మీకు ఇంటికి ఎవరైనా బాగా నచ్చిన వాళ్ళు వచ్చారనుకోండి మీరు ఎన్ని గంటలు వాళ్ళతో గడిపినా మీకు ఒత్తిడి ఉండదు కానీ మీకు నచ్చని వ్యక్తులు వచ్చారనుకోండి మీ మానసికంగా చిరాకు పడుతుంటాడు వాడు ఎప్పుడు పోతాడు అని చూస్తారు అందువల్ల స్ట్రెస్ హై స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి లాంగ్ స్ట్రెస్ దీర్ఘకాలం స్ట్రెస్ తగ్గించుకోండి చాలా ఆనందంగా తేలికగా అమ్మైన మనస్సుతో గడపడం నేర్చుకోండి ఒత్తిడి మానవ జ్ఞాపక శక్తిని దెబ్బతీస్తుంది ఇక ఐదవది ఏంటంటే ఫుడ్ మన ఆహార అలవాట్లు కూడా మన మెదడు పైన ప్రభావాన్ని చూపుతూ ఉంటుంది ముఖ్యంగా మీరు కూరగాయలు పళ్ళు చేపలు ఫు ఫ్రూట్స్ వెజిటబుల్స్ అండ్ ఫిష్ ఇవి తిన్న వారికి మైండ్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది అని కూడా ఈ శాస్త్రవేత్త చెప్తున్నారు అందువల్ల కనీసం వెజిటేరియన్స్ కూడా రెండు ఉన్నాయి నాన్ వెజిటేరియన్ కూడా ఒకటి ఉంది ఇబ్బంది ఏం లేదు సో అందువల్ల మీ నాన్ వెజిటేరియన్స్ అయితే కూడా మీరు ఫ్రూట్స్ తినండి వెజిటబుల్ తినండి మీ డయట్లో ఖచ్చితంగా ఆకుకూరలు మంచి కూరగాయలు అలాగే పండ్లు సీజనల్ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్స్ అంటే కాస్ట్లీ అనుకుంటారు నాట్ నెససరీ మీరు సీజన్లో వచ్చే ఫ్రూట్స్ తింటే కాస్ట్లీ ఏమి ఉండదు అన్సీజన్ ఫ్రూట్స్ తింటేనే కాస్ట్లీ ఉంటుంది సో అందువల్ల సీజన్లో వచ్చే ఫ్రూట్స్ తినండి సీజన్లో వచ్చే కూరగాయలు తినండి దాంతో ఆరోగ్యంగా ఉంటుంది ఆరవది సోషల్ లైఫ్ సోషల్ లైఫ్ ఎక్కువ ఉంటే వారి మైండ్ చాలా షార్ప్గా ఉంటుంది చాలామంది అరే ఎవరితో తిరగద్దురా నీ టైం అంతా వేస్ట్ అవుతుంది మన పిల్లలు చెప్తుంటాం ఫ్రెండ్స్ వద్దురా పర్లేదు అరా ఎప్పటికి ఫ్రెండ్స్ అయినారా అంటుంటాం ఫ్రెండ్స్ వస్తాడు ఫ్రెండ్స్తో ఆడుకోవడం ఏమద్రో కూర్చోవాలి ఇంట్లో కూర్చోవాలి చదువుకుంటూ కూర్చోవాలనుకుంటారు కానీ అది నిజం కాదు ఎవరికైతే స్నేహితులు ఎక్కువ ఉంటారో ఎవరైతే సో సోషల్ ఇంట్రాక్షన్ అంటే ఫ్రెండ్స్తో ఎక్కువ కాలం గడుపుతారో ఎక్కువగా పది మందితో కలిసి మెలిసి పని తిరుగుతారో వారి మెదడు చాలా షార్ప్గా ఉంటుందని పరిశోధనలు చెప్తున్నాయి సో హ్యావ్ ఎ రిచ్ సోషల్ లైఫ్ కోవిడ్ వల్ల ఈ సోషల్ లైఫ్ కాస్త దెబ్బతిన్నది సోషల్ లైఫ్ ఆన్లైన్ అయిపోయింది ఇప్పుడు కోవిడ్ తగ్గింది కనుక హ్యావ్ బ్రింగ్ బ్యాక్ ద సోషల్ లైఫ్ తెలిసిన వారితో కలవండి మాట్లాడండి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇంటికి మీరు పోండి మీ ఇంటికి వాళ్ళు రండి కలిసి ఎక్కడికైనా వెళ్ళండి సో ఇలా ఎవరన్నా ఫ్యామిలీ ఈవెంట్స్ ఉంటే మిస్ కాకండి సో హ్యావ్ ఎ సోషల్ లైఫ్ అది ఆరవది ఏడవది ఏంటంటే థింక్ యంగ్ నాకు నేను ముసలవాన్ అయిపోయాను నేను వద్దుడు అయిపోయాను నా కాళ్ళు లేవా ఆరోగ్యం ఉంటుందా ఏమవుతుందో ఎప్పుడు ఆరోగ్యం చెడిపోతుందో అయ్యో అరవై ఏళ్ళు దాటింది యాభై ఏళ్ళు దాటింది ఈ సైకాలజికల్గా ఉండకండి మనిషి వయస్సుతో సంబంధం లేదు మన నేచర్తో సంబంధం సో ఐఎమ్ యంగ్ అనుకున్నప్పుడు మనిషి యంగ్ ఉంటాడు ఐఎమ్ ఓల్డ్ అనుకునే భావన వస్తాయి అందుకే కొంతమంది కుర్ర వాళ్ళు పుట్టుకతో వృద్ధుడు అంటాడు శ్రీశ్రీ సో వాళ్ళు కొంతమంది పుట్టుకతో వృద్ధుడు ఉంటారు దానికి ఎవరేం చేయలేము సో అలా కాకుండా ఒక వయసు పెరుగుతున్న కొద్ది కూడా బీ యంగ్ ఇష్ నేను నేను ఐఎమ్ స్టిల్ యంగ్ అందుకే ఈ వీడియో చేయడం ఉద్దేశం ఏంటంటే ఎనభై ఏళ్ళ వరకు కూడా మీరు యు ఆర్ నాట్ ఓల్డ్ యు మే నాట్ బీ యంగ్ మీరు యవ్వనంలో ఉన్నారని నేనేమంటలేను కనీసం ముసలి వాళ్ళు అయితే కాదు మీకు యవ్వనము 
ఇరవై ఏళ్ళు ఉంటుంది అనుకున్నా ట్వంటీ టు ట్వంటీ ఫైవ్ టు ఫిఫ్టీ అనుకుంటే అది ఇరవై ఐదు ఏళ్ళు ఉంటే యవ్వనం ఒక టెన్ ఇయర్స్ మిడిల్ ఏజ్ ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ అనుకుంటే ఈ ఏజ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ ఈజ్ ఎ వెరీ వెరీ యూస్ఫుల్ ఏజ్ ఇది అయిపోయిన ఏజ్ కాదు ఇది కరిగిపోయిన ఏజ్ కాదు ఇది స్పెంట్ ఏజ్ కాదు ఇట్ ఇస్ ఎ వెరీ ప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఇన్ లైఫ్ సో ఎంజాయ్ దిస్ ప్రొడక్టివ్ ఏజ్ ఇన్ లైఫ్ ఫిఫ్టీ టు ఎయిటీ సిక్స్టీ టు సిక్స్టీ వరకు ఎలాగూ రిటైర్ కారు కనుక చాలామంది ఉంటారు కానీ ఆరు వేళ్ళు అయిపోయినాక జీవితం అయిపోయింది కాదు మీకు వృద్ధాప్యం రాలేదు యూ యూ మే బీ రిటైర్డ్ బట్ యు ఆర్ నాట్ టైర్డ్ రిటైర్ అయిన వాళ్ళు కూడా టైర్ కావాల్సిన అవసరం లేదు అన్నది ఈ కొత్త పరిశోధన మనకు చెప్తున్న అంశం సో ఎనభై ఏళ్ల వరకు మీరు ముసలి వాళ్ళు కాదు మీరు వృద్ధులు కాదు మీరు ఓల్డేజ్ పీపుల్ కాదు అయితే సీనియర్ సిటిజన్స్ అవుతారేమో కానీ వృద్ధులు మాత్రం కాదు